ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெண்டே ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு செய்யக்கூடிய சிம்பிளான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஆக ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காகவே செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டைமும் ஆகாது இன்க்ரீடியண்ட்டை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் டைட்டிலே கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா வாங்க அரிசி மாவும் நெய்யும் மட்டும்தான் இதுக்கு வேறு எந்த இன்க்ரீடியன்ட் தேவையில்ல ரொம்ப டைமும் ஆகாது சாட்டுன்னு பத்து நிமிஷத்தில் இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க பச்சரிசி மாவு அப்புறம் நம்ம இடியாப்ப மாவுலாம் ரெடிமேடாக கிடைக்கும்ல அதுவாக இருந்தாலும் ஓகே தான் பச்சரிசி மா அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க வறுக்காத மாவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி மாவு வந்து நல்லா ஜலித்து எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து முறுக்கு வந்து வெடிக்காமல் இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எள் சேர்த்துக்கலாம் நான் பிளாக் எள் சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறோம் நெய் இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் சேர்த்தாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெய் சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு இப்போ வந்து நெய் நல்லா அந்த மாவு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஃபஸ்ட்டில் கிளறி விட்டுக்கலாம் அந்த நெய்யோட த ஈரம் இருக்கு இல்லையா அது ஃபுல்லாக அந்த மாவெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா லைட்டாக பசறி விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபஸ்ட்லேயே கலக்கும் போது தான் அந்த மாவில் வந்து நமக்கு சாப்பிடும்போது அந்த நெய்யோட ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்து பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் மாவை ஓரளவு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்து இதாக பிடிக்கும் தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிச்சுட்டு பசிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மாவு வந்து ரொம்ப லைட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து கிளியிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப கொலை கொலை ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு அப்படி உதுந்து உதுந்து உடஞ்சி உடஞ்சி போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாகவே பசிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மாவை தண்ணி விட்டு நல்ல மொறு மொறுன்னு இருக்கும் அந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈவினிங் டைமில் ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காகவே செஞ்சிடலாம் நிறைய இதுக்கு பொருள் வேணும் அப்படிங்களா அரிசி மாவு இருந்தாலே போதும் டக்குன்னு எடுத்து செஞ்சுட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பசிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மாவு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லையா இப்போ இதை வந்து நம்ம முறுக்காச்சியில் மாவு வந்து இது பண்ணிடலாம் முறுக்கச்சியில் ஃபஸ்ட்டில் வந்து நல்லா சுற்றி எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவு அந்த அச்சில் ஒட்டாமல் வரும் ஃபுல்லாக எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு வச்சுட்டு இது பண்ணுவோம் பிளீம் போது வந்து நல்லா வந்து ஒட்டாமல் வரும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டில் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இப்போ மாவை உள்ளே வச்சுட்டு லாக் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து முறுக்குக்கு நீங்கள் வேறு எந்த சில்லு இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக பண்ண முடியுங்கிறவங்க டேரெக்டாக பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம பிளேட்டு இல்லைன்னா கரண்டி அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதில் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம என்றைக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பிளேட் எடுத்துக்கலாம் கரண்டி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பிளேட்டோட பேக் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க கரண்டிலையும் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் கரண்டி தோசை கரண்டி எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே கொஞ்சம் மாவு வந்து டைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து உடஞ்சி போகாமல் நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும் முறுக்கு இப்போ கடாயில் வந்து எண்ணெயை நல்லா ஹீட் பண்ணி இருக்கிறோம் முறுக்கை வந்து கரண்டியில் இருக்குது அதை அப்படியே வந்து 
இன்றைக்கி மாற்றிடலாம் நல்லா ரெண்டு மூணு முறுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்து சேர்த்து போட்டு எடுத்துடலாம் இல்லையா பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் வேகிற அளவுக்கு நல்லா அந்த நுற கம்மியாகிறது வர வந்தால் போதும் ஓரளவு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வந்து செய்யுங்க அப்படின்னா தான் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் சூப்பராக பொறிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் இப்போ நல்லா முறுக்கு வந்து வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நல்ல கலர் கோல்டன் கலரும் இருக்குது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சாலும் கொஞ்சம் க கலர் சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கும் நல்லா பர்ஃபெக்ட் கலரில் கிடைக்கும் பாருங்கள் முறுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக கொஞ்சம் பொருள் வச்சு செய்யக்கூடிய முறுக்கு தான் இது இதுக்கு அதிகமாக பொருள் தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியானது தான் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் அடுத்த ரெசிபிக்கு போகலாம் இதே மாதிரி அரிசி மாவு வச்சு செய்யக்கூடிய நெக்ஸ்ட் ரெசிபி தான் எந்த அளவு முறுமுறுன்னு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்படி உடைக்கும் போதே ஈஸியாக நமக்கு வரும் கையில் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ரெசிபி செய்கிறதுக்கு செய்கிறது நெக்ஸ்ட் ரெசிபி செய்கிறதுக்கு முக்கால் கப் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறோம் கடலை மாவையும் நல்லா வந்து ஜலிச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறவு கால் கப் அளவுக்கு வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறோம் இதோட மிளகு ஒரு பத்து மிளகை வந்து லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப பொடியாக சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் சரசரன்னு இருந்தால் தான் சாப்பிடும்போது கடிக்கிறதுக்கு வரும் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எள் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நம்ம நல்ல அதை கிளறும் போதே வந்து அந்த மாவு கைட்டு பிடிக்கும் போது பிடிக்க வர்ற மாதிரி இருக்கும் நல்லா டைட்டாக பிடிக்கும் போது கையில் வந்து உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் உதுத்து விட்டால் உதுடுற மாதிரி நம்ம புட்டுக்கெலாம் செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம நல்லா கிளறிக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் தெளித்து தெளித்தே சேர்த்து மாவை வந்து பசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து அதிக அளவு தேவைப்படாது கடலை மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணி இழுக்காது கம்மியாக தான் இழுக்கும் மாவை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தெளித்து தெளித்து மாவை வந்து பசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாவு வந்து நல்லா கலந்தாச்சு அந்த தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக தெளித்து டைட்டாக பசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதுலேயும் வந்து அந்த குழலில் வந்து நார்மலாக அந்த முறுக்குக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த த்ரீ அந்த த்ரீ டாட்ஸ் இருக்கிறதே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ மா வந்து அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ முறுக்கு குழல லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டைரெக்டாக எண்ணெயில் வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் நம்ம நார்மலாக முறுக்குக்கு செய்கிற மாதிரி இதுக்கு செய்ய வேண்டியதில்லை இப்போ கடாயில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறோம் கடல் எண்ணெயோ ரீஃபைண்ட் ஆகலோ எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வந்து எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் நீங்கள் பிழிஞ்சு விடும்போது வந்து அடு ஸ்டவ்வை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேமை வந்து கம்மி பண்ணிடுங்க ஏன்னா நமக்கு அது பக்கத்தில் வச்சு செய்யும்போது அந்த சூடு வந்து கையில் போடும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு அப்படி பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ டபுள் சைடும் நல்லா வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வேகும்போது வந்து நல்லா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஒன் சைடு வந்துருச்சு இது அப்படி திருப்பி போட்டு வேக வச்சிடலாம் நல்லா அந்த ஓசையெல்லாம் அடங்கி அந்த நுறுநுறையாக வருது இல்லை அதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் இதை வெளியே எடுத்துடலாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் 
நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு டீக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து கார செய்வங்கிறதுனால அதை வந்து கொஞ்சம் நொறுக்கி விட்டுடலாம் குட்டி குட்டியாக உடச்சி விட்டுடலாம் அப்படி முழுசாக எடுத்துக்க முடியாது முறுக்கு மாதிரி இல்லை இது சேவுங்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம நம்ம தேவைக்கு நம்ம லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து உடச்சி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக கிறிஸ்பியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்